ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರಿಗೆ ಸರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಕಾರಣವೆನ್ನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನವರ ದಂಪತಿಗಳ ಎರಡನೇ ಮಗನಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತರಂದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಜನಿಸಿದರು ಬಾಲ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರೈಸಿದರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರಿಗೆ ಹದಿನೈದನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ತಂದೆಯವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಅನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಸೋದರ ಮಾವ ರಾಮಯ್ಯನವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದರು ಬಹಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಬಾಲಕ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ಓದಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಪಾಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಮಗಿಂತ ಕಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಎ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಅಂದಿನ ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ನೆರವಿನಿಂದ ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಪುಣೆಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಎಫ್ ಸಿ ಇ ಎಲ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು ಅದೇ ವರ್ಷ ಮುಂಬೈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇವರು ಮುಂದಿನ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಂಬೈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು ಮುಂಬೈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸಕ್ಕೂರು ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಂಧು ನದಿಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಇವರು ಬಳಸಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಂದಿಗೂ ಒಂದು ಮೈಲುಗಲಾಗಿದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರದ ಮಧ್ಯ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಮೂಸಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನೀರನ್ನು ನಿರಂತರ ಹೇರಿಕೆಯಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಬಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಟು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಇಂತಹುದೇ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸುಮಾರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರು ಪಾಲಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಬೀದಿ ಪಾಲಾದರು ಆಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಮೂಸಾ ನದಿಯ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸಾಗರ ಮತ್ತು ಇಮಾಯತ್ ಸಾಗರ ಎಂಬ ಎರಡು ಜಲಾಶಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರಂದು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇವರದ್ದು ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಗೇಟುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸಿಮೆಂಟನ್ನು ಬಳಸಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಣೆಕಟ್ಟಿ
ಇವರ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ನೂರು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರನ್ನು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಗಾಜಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷಾ ನಿಘಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಎಂಬಂತೆ ದಂತಕಥೆಯಾಗಿಯೇ ಬದುಕಿ ಬಾಳಿದ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ನೂರ ಎರಡನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರಂದು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇಂಥದ್ದೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್